Здравствуйте. Or should I say, здрасте. This video is about Russian slang words that we use every day. Like, здрасте. That's how you can greet a group of people or just somebody you respect a lot. Здрасте. Здрасте. It's short, it's easy to use, it's a good replacement for здравствуйте. Now, all the slang words that I use in this video are absolutely fine to use in your speech, but I wouldn't recommend that you use them in writing. Of course, it's not grammatically correct to do so, but you can still see them used in this way. All right, the next word comes from сейчас. Сейчас. It's actually formed from two words, сей and час, meaning this, our, but together, сейчас means now. It's a popular word, so instead of сейчас, we say just щас. You can even drop that s at the end and say ща. Щас is often used to say that something is about to happen. Я щас вернусь. Я щас вернусь. I'm gonna be back soon. All the words that I picked for this video are very common to see, so I really want you to repeat these sentences after me. Я щас вернусь. Я щас вернусь. Сейчас делаю. Сейчас делаю. Meaning that I'm gonna do it as soon as I can. You can also use ща by itself, like сейчас, сейчас, сейчас. That means all right, all right. I'm gonna do it. Just give me a second. Сейчас, сейчас. You can also use it in a sarcastic way. Сейчас, uh huh. Сейчас. Yeah, right. I'm not gonna do it. Let's get to the next word. This one comes from сегодня. It means today. Сего Дня, this, day, and instead of saying сегодня, we say сегодня. Я сегодня не работаю. I'm not working today. Я сегодня не работаю. Сегодня будет дождь. It will be raining today. Сегодня будет дождь. Сегодня пятница? Is it Friday? Сегодня пятница? The next one is сколько. It means how much or how many. Сколько becomes Скока. And since the last O sounds like A anyway, we spell it like this. Скока. Скока это стоит. How much does it cost? Скока это стоит. Скока время. What time is it? Скока время. Скока ему лет. How old is he? Скока ему лет. There's also столько. It means so much or so many. Again, it's for both countable and uncountable nouns. Let's say you're looking at the night sky and you can say столько звезд. There are so many stars. Столько звезд. Or you can say something like столько проблем. So many problems. Столько проблем. Тут столько света. There is so much light in here. Тут столько света. All right, let's mix some things up to make it easier for you to remember. Сколько сейчас время? Сегодня столько было снега. Здрасте. Столько лет не виделись. Let's talk about numerals now. Instead of saying тысяча, we say just тысяча. Тысяча. У меня с собой две тысячи. I've got two thousand with me. У меня с собой две тысячи. Это стоит 10 тысяч. It costs 10 grand. Это стоит 10 тысяч. There's also a group of numerals from 50 to 80. We tend to shorten these numbers too. Like, instead of saying 50, we say just 50. 60 becomes 60. 70 is 70. 80 becomes 80. Try to repeat after me. 50. Шестьдесят, семьдесят, восемьдесят. That's how we pronounce them. Займешь пятьдесят тысяч? Can you lend me fifty grand? Займешь пятьдесят тысяч? Мне не хватает шестьдесят рублей. I'm sixty rubles short. Мне не хватает шестьдесят рублей. All right, let's do it again. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, тысяча. I think we're done here. Let's move on. One of my favorite slang words comes from что. Что becomes чё. Чё ты хочешь? What do you want? Чё ты хочешь? Чё случилось? What happened? Чё случилось? In some cases, it can also mean why. Чё ты пришёл? Why did you come? Чё ты пришёл? In a similar way, ничто becomes ничё. Я ничего не хочу. I don't want anything. 
Double negative is okay to use in Russian, so literally it means I don't want nothing. Я ничего не хочу. Ничего не случилось. Nothing happened. Ничего не случилось. Ничего не скажу. I'm not gonna say anything. Ничего не скажу. The next one is что-то. It becomes чет. It means something or for some reason. Мне чет грустно. I feel sad for some reason. Мне чет грустно. Ты чет принес? Did you bring something? Ты чет принес? The next one is что-нибудь. Of course, the first part becomes чё, and sometimes it stays like that, чё-нибудь. But sometimes we also modify the second part of this word, and что-нибудь becomes чё-нить. Чё-нить. Покажи мне чё-нить. Show me something. Покажи мне чё-нить. Ты чё-нить купил? Did you buy something? Ты чё-нить купил? Хочу чё-нить съесть сейчас. I wanna eat something right now. Хочу чё-нить съесть сейчас. Okay, let's spice things up. Чё-то я не знаю, что делать. Я ничего сегодня не ел. Здрасте, вам что-нибудь перенести? Let's talk about some popular nouns now. Computer becomes comp. Notebook becomes note. Internet is inet. Сколько ты платишь за inet? How much do you pay for the internet? Сколько ты платишь за inet? Я сейчас продаю свой ноут. I'm selling my laptop right now. Я сейчас продаю свой ноут. Я сегодня купил новый комп. I bought a new computer today. Я сегодня купил новый комп. Let's get to another set of nouns. Instead of saying телевизор, we say just телек. Велосипед becomes велик. And instead of saying фотоаппарат, we say just фотик. We take pictures a lot these days, so also instead of saying фотография, which means a picture or a photo, we say just фотка. Instead of saying фотографировать, to take pictures, we say фотать. Я люблю фотать природу. I like to take pictures of nature. Я люблю фотать природу. Тебе нравится эта фотка? Do you like this picture? Тебе нравится эта фотка? Я не смотрю телек. I don't watch TV. Я не смотрю телек. Мой фотик сломался. My camera broke. Мой фотик сломался. Мой брат купил мне велик. My brother bought me a bike. Мой брат купил мне велик. Let's repeat them again. Комп. Ноут. Инет. Телек. Велик. Фотик. Фотка. Or... Фото, фотать or фоткать. Let's talk about pronouns now. In English, тебе and тебя is one word. It means you. So instead of saying тебе or тебя, we say just те or тя. So again, if you're asking someone's age, instead of saying сколько тебе лет, you can say сколько те лет, сколько те лет. Or instead of asking у тебя есть мечта, you can say у тебя есть мечта. Do you have a dream? У тебя есть мечта? In a similar fashion, себе becomes се, себя becomes ся. Я себя плохо чувствую. I feel sick. Я себя плохо чувствую. Ты себе купил комп? Did you buy a computer for yourself? Ты себе купил комп? We use these words often when we speak, but please avoid them in writing, because they look silly. Now, Russian conjugation is a bit more complicated than the English one. It's when verbs change depending on what pronoun you use with them, but all of the verbs I'm about to show you can only be used with ты. Видишь becomes виш, слышишь слыш, хочешь хож, будешь буш, можешь мож, говоришь гриш, подойди поди. You will not see them spelled like this on paper, but these words are very common to hear. Вишка красива. You see how beautiful it is. Вишка красива. Слышь, как тихо. Can you hear how quiet it is? Слышь, как тихо. Please be careful when using this word by itself, because слышь is a rude way to get someone's attention to yourself. Слышь, ты кто такой? Hey, who the hell are you? Слышь, ты кто такой? 
Хочешь есть? Do you wanna eat? Хочешь есть? Будешь чай? Would you like some tea? Будешь чай? Можешь потише? Can you be quiet? Можешь потише? Грешит неправда? You say that it's not true? Грешит неправда? Пойди сюда. Come here. Пойди сюда. Let's repeat them again. Виш, слыш, хош, буш, мош, гриш, пади. We use the word говоришь quite often, so you can hear other variations of this word, like гру, грят, грит. Я говорю, не делай этого. I say don't do that. Я говорю, не делай этого. Он говорит, что не хочет. He says he doesn't want to. Он говорит, что не хочет. Okay, let's read some sentences. Он говорит, сегодня придет. Тебе сейчас получше? Ты сколько будешь здесь? We've only got a few words left. Let's go. Вообще becomes вообще. Я вообще его не знаю. I don't know him at all. Я вообще его не знаю. Это вообще нормально? Is it actually okay? Это вообще нормально? This phrase is going to be useful for you when you first learn what Russian grammar cases are. Я вообще ничего не понимаю. I don't get anything at all. Я вообще ничего не понимаю. The next one is только. It becomes только. Только не разбей. Just don't break it. Только не разбей. Она только ушла. She just left. Она только ушла. Повторю только один раз. I will only repeat one time. Повторю только один раз. The next one comes from нельзя. It becomes нельзя. Тут нельзя курить. You cannot smoke here. Тут нельзя курить. Тебе сейчас нельзя болеть. You cannot get sick right now. Тебе сейчас нельзя болеть. Это тебе нельзя трогать. You cannot touch this. Это тебе нельзя трогать. This one is правильно. And instead of that, we say правильно. Ща покажу, как делать правильно. Wait a second, I'm gonna show you how to do it right. Ща покажу, как делать правильно. Я тебя неправильно понял. I didn't get you right. Я тебя неправильно понял. As a bonus, I want to give you two short but very useful phrases. The first one is ты вообще. Ты вообще. This phrase is used to express a surprise about someone. Ты вообще. You surprised me. It can be a pleasant surprise or the complete opposite of that. Ты вообще дурак. You are such a fool. Ты вообще дурак. Ты вообще молодец. You are so good. Ты вообще молодец. The second one is как те? This is how we ask someone's opinion on something. Как те? Do you like it? Как те это платье? Do you like this dress? Как те это платье? Как те это песня? Do you like this song? Как те это песня? Please don't be afraid to use any of these words because that's exactly how we speak every single day. So the next time you see somebody who speaks Russian, just tell them Здрасте. That's it. До свидания.